Witzerk Halfdan ou Halfdan foi um líder viking e comandante do grande exército pagão que invadiu os reinos anglo-saxões da Britânia, começando em 865. De acordo com a tradição registrada nas sagas nórdicas, era filho de Ragnar Lothbrok e seus irmãos incluíam Bjorn Ironside, Aivar o Desossado, Sigurd Olho de Cobra e Ubi, também referenciado como Uba. Como visto inicialmente, Witzerk ou Ralf não possui diferentes formas de referência ao seu nome, pois cada fonte relata suas sagas utilizando o seu modo de interpretação. Como esses personagens de nomes semelhantes são citadas nas mesmas situações e mesma época, dá-se a entender que são as mesmas pessoas. Nesse vídeo, o nome escolhido foi Witzerk para contar essas histórias. Tudo inicia com a invasão que foi liderada pelos filhos de Ragnar Lothbrok, em busca de vingança contra o rei Ela da Nortúmbria, que, em 865, matou Ragnar jogando vivo em um poço de cobras. As sagas viking relatam que seus filhos, Aiva o Desossado, Pitserk, Bjorn Ironside, Sigurd e Ubi juraram vingá-lo. Quando receberam a notícia da morte de seu pai, Witzerk, que estava jogando Tefal, jogo semelhante ao xadrez, agarrou uma peça com tanta força que jorrou o sangue de suas unhas. Acompanhado por seus irmãos, Witzerk Ragnarsson cruzou o Mar do Norte para a Inglaterra e foi um dos líderes do que a crônica anglo-saxônica chamou de Grande Exército Pagão, na invasão da Anglia Oriental em 865. Segundo a lenda, ele fincou a bandeira viking de um corvo no local, que foi tecido por três das filhas de Ragnar. Os residentes decidiram não travar guerras contra os vikings e fizeram um acordo cedendo cavalos. No ano seguinte, o grande exército pagão viajou ao longo da antiga estrada romana para Nortúmbria e no final de 866 capturou York. A Nortúmbria, na época, estava em guerra civil. O rei Ela tinha usurpado o trono de Oswert, que governou nos 18 anos anteriores. No entanto, eles concordaram em se unir contra o inimigo comum e, em 21 de março de 867, atacaram as muralhas da cidade e conseguiram entrar em York na tentativa de resgatá-la. Os vikings se reuniram e massacraram todos aqueles que haviam entrado na cidade. Ambos os reis Ela e Osbert foram mortos. Em vingança pela morte do pai Ragnar Lothbrok, que foi jogado em um poço de cobras por ordem de ela, o rei foi submetido à agonizante morte da águia de sangue, um método horrível de tortura e execução viking. Felizmente para ela, o método disseminado como águia de sangue tem seus obstáculos, e é difícil confirmar que tal castigo realmente era executado naquela época. Os vikings então instalaram um rei fantoche, chamado Egbert, que serviu como coletor de impostos para eles, antes de se mudarem para o sul com o objetivo de invadir a Mércia, onde tomaram Nottingham. Burgred, rei da Mércia, pediu ajuda a Ethered e o Essex. Atendendo o pedido, Ethered e seu irmão mais novo, Alfred, sitiaram Nottingham na tentativa de retomá-la. Os vikings, em número muito inferior, recusaram-se a lutar, e os anglo-saxões não conseguiriam manter um cerco por tempo indefinido, e o impasse resultou no pagamento do rei Burgred cedido aos vikings que concordaram em partir, no outono de 868. Então eles se retiraram para York, onde permaneceram por mais um ano antes de retornar à Anglia Oriental em 869. Nesse ano, eles capturaram a cidade de Thetford com a intenção de passar o inverno lá. No entanto, os anglo-saxões levantaram o exército e avançaram. O grande exército pagão foi novamente vitorioso e o rei Edmund da Anglia Oriental foi morto, onde ele foi capturado e brutalmente executado na vila de Hoxne. Edmund corajosamente se recusou a se tornar um vassalo de um pagão ou renunciar à sua religião, declarando que o cristianismo era mais valioso para ele do que sua vida. Esse ato de bravura causou ira em seus inimigos, o que fez ele ser espancado com porretes ao invocar o nome de Jesus, e depois foi amarrado em uma árvore onde os vikings atiraram flechas até que ele morresse, e então o decapitaram. Conseguida a conquista da Anglia Oriental, Aiva o Desossado deixou o grande exército pagão, tornando Witzerk o comandante principal. O exército viking montou o acampamento em Reading. Logo, um grande grupo de ataque foi derrotado pelo Elderman Saxão, em Englefield. Apenas quatro dias após o acontecimento, os vikings derrotaram Ethered e Alfred fora dos portões de Reading. 
mas não parou por aí. Os irmãos saxões obtiveram a vitória na Batalha Amarga e Sangrenta de Ashdal, onde, segundo a história, Ethelred decidiu se retirar para fazer suas orações, deixando seu irmão no comando. Avaliando a situação, Alfred viu uma oportunidade de atacar os dinamarqueses, que possuíam uma melhor posição no campo de batalha. Então lançou os saxões ao ataque, resultando no recuo dos vikings. As forças de Witserk aumentaram com a chegada de reforços do Grande Exército de Verão, sob o comando de Bexeg. A vitória saxônica, no entanto, teve vida curta e não trouxe nenhuma vantagem permanente. Então, duas semanas depois, o conflito continuou e uma batalha inconclusiva foi travada em Basingen. Ethelred, apoiado lealmente por seu irmão Alfred, recusou a se render. A bandeira do Corvo dos Vikings e o Dragão de Wessex foram rasteados novamente em Meredum, localização atualmente desconhecida, mas que acreditam ser o vilarejo onde se localiza Marden ou Mertin, em Hampshire. No furioso conflito que se seguiu, os dinamarqueses emergiram como vencedores, e Ethelred encontrou sua morte, seja em batalha ou como resultado de ferimentos sofridos. Não é claro a descrição de sua morte. Ele teria morrido em 15 de abril de 871, e Alfred sucedeu a seu irmão como rei. Os vikings então derrotaram o rei Alfred em um Wilton, forçando os anglo-saxões a pagarem tributos para o grande exército. Então, os nórdicos se retiraram para Londres e permaneceram lá durante o inverno de 871 ou 872. Moedas cunhadas em Londres durante o período ostentam o nome de Witserk, identificando-o como líder do Grande Exército. No outono de 872, eles voltaram à Nortúmbria para reprimir uma rebelião contra o rei Fantoche, o rei Egbert. Depois disso, passaram o inverno em Turksey antes de avançar para Repton no ano seguinte, onde uma nova batalha campal foi travada por volta de 873. O reino da Mércia foi conquistado em 874 e o rei Burbridge foi substituído por um rei Fantoche, Tjalwulf. O exército viking então se dividiu em dois, com uma metade sob o comando de Guthrie marchando para o sul para continuar a luta contra o Essex, enquanto a outra metade, comandada por Witserk, avançou para o norte contra os Pictos e Bretões em Strathclyde. Witserk, junto de seu exército, colonizou uma área que cobria amplamente a região de Deira. Seu nome às vezes é referido como o Rei de Jorvik. Nesse meio tempo, em 871, Ivar o desossado partiu para a Irlanda e se tornou rei de Dublin. Com a morte de Ivar, o filho de Olaf, Einstein, assumiu o trono. Sendo assim, Witserk fez uma campanha para recuperar Dublin em 877. Einstein tinha o apoio de um forte aliado. Ao saber disso, Witserk navegou para o norte ao longo da costa da Irlanda, mas foi forçado a batalhar em Strangford Lot, no condado de Dal, onde foi derrotado e morto. Existe uma segunda versão da morte de Witserk que conta que ele decide atacar os reinos orientais, localização que seria Rus de Kiev. Lá ele enfrenta a oposição de um forte inimigo que não conseguiu vencer. Quando questionado sobre como ele desejava morrer, escolheu ser queimado em uma grande pira que deveria ser feita com as cabeças dos soldados. Existem diversas versões e registros que envolvem nomes como Witserk, Halfdan, Halfden, entre outras formas de menções, por isso devemos ser cautelosos ao avaliar essas sagas. É evidente que os registros com foco em Ragnar e seus filhos origina-se principalmente dos séculos 12 e 13, em sua maioria de características lendárias. As lutas de senhorio em toda a Escandinávia e as muitas incursões de Ragnar e seus filhos se encaixam no contexto do século 9, em que os vikings realizaram realizaram saques em locais da Europa. Os problemas em levar os possíveis paralelos entre as lendas e a história são as semelhanças dos nomes nórdicos, ou seja, Halfdan ou Witserk, em duas fontes, não são necessariamente a mesma pessoa, apesar de alguns historiadores trabalharem com algumas evidências, mas nada comprovado, além da grande escassez de fontes confiáveis sobre o século IX. Então o vídeo é esse pessoal, se você gostou compartilhe com seus amigos, não se esqueça de deixar o seu like para impulsionar esse conteúdo e também de se 
inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nada que sai por aqui. Também estou deixando na tela o meu Instagram, arroba danielalves.arte, pode mandar uma mensagem que eu respondo todo mundo por lá. Muito obrigado por sua visualização, é isso, fui!